including those who are online so some of you are new to this class and uh, you understand the importance of essay what is the importance essay is 250 marks i don't think so essay is more than that because the entire gs is an essay paper entire optional is an essay paper and the importance go beyond sometimes our vision is narrow and we are unable to see the broader perspective of anything and when we do something suppose you are preparing for essay and if you understand its importance means its value then what happens is your motivation level becomes more suppose if you just see let's say political science having a benefit only for your optional but if someone tells us that the benefits goes across the subjects and it gives you uh, also a lot of skills in terms of development of your personality so once we understand the value of something obviously we feel more positive and more motivated so that's why what i am saying is not just look at essay through a lens of 250 marks but the knowledge of essay is going to improve your marks across the papers because this is one such paper which is specifically focused on development of the different types of skills fine it will help you in development of your reflective skills ability to think about something it will help you in developing your skills to generate the ideas and organize your ideas it will help you to i think when you think something deeply what happens to your personality you get clarity but all what else do you get empathy fine so you become when you do something very deeply you become also very empathetic in the sense you get attached to something you get emotional about something fine and suppose you know something very deeply you can understand or you will start relating it and when you will start relating yourself to something as a part of your life it will start coming out very naturally to you and it will become a part like of your personality so always first of all never see the things in the way any second person is saying always try to develop a deeper insight and two papers i will say are very important because ultimately upsc is personality exam one is your which you call interview which is a oral skill and essay is your written skill and both complements and again essay you don't require preparation of topics because you can use the knowledge from your general studies preparation you require primarily an approach how to think on the topic in a systematic manner in a what is essay i, I always tell in hindi it is nibandh means band in the sense you think something in a way which is connected well connected well connected means 
your introduction should be something well connected with your body body should be well connected with your conclusion and when you will write and if you will not do thinking beforehand what will happen you may reach to the ideas which are very contradictory to the ideas from where you have started so essay demands planning essay demands planning of your ideas basically essay demands writing a good essay demands a calm and composed personality fine the more you are calm more you are composed more you are less anxious more you are positive about something you will automatically start writing good things to do anything good you only require to fall in love with that fine so fall in love with writing that's why i always say and as asar reports so many things are pointing out that the language skill is deteriorating so at least start reading a book reading a book will not harm take one book read five pages of whichever author you think is good so by reading you will develop the skill so as far as those who are new we have already done two three classes one major issue we have covered that is on women issues you can watch the videos and there are certain issues for which i will be providing you the content in terms of facts those content you can use in other papers also like i gave a comprehensive content on women related issues now what we are going to start primarily the abstract issues how to think about the abstract issue and what is the format the format will be you write the test you see originally how you think and then we will discuss here and we will try to find out what would should have been the way to write fine so again even writing matters you see this writing looks so good you feel like giving marks fine rather than haphazard putting lot of points make it clumsy so it should be neat it should be clean even very small things also matter sometimes we don't give enough value but those things also matter so this is the let's say this is the first question greater our knowledge increases the more our ignorance unfolds so what is the theme of this essay kya theme hai is essay ka aur kya aap content banayenge greater our knowledge increases the more our ignorance unfolds what we idealize kya between what we know तो तो इसमें मेन किस चीज पर सेंट्रल आइडिया कौन सा लेके चलना है नॉलेज पर तो पहले आपको ये सोचना है ग्रेटर आवर नॉलेज इंक्रीजेस हम जितनी चीजों में जानते जाते हैं उतना हमको पता चलता है कि हम इग्नोरेंट हैं बिकॉज नॉलेज लिमिटलेस है ठीक है और अगर आपको रियलाइज होता है कि आप इग्नोरेंट हैं उससे क्या होता है हा? अगर आप पहली बात तो यही है कि इज इट इजी टू एक्सेप्ट योर इग्नोरेंस नो बिकॉज बाई नेचर वी आर इगोइस्टिक एंड एरोगेंस फाइन सो हु कैन एक्सेप्ट द इग्नोरेंस वन हु इज नॉट 
arrogant fine means someone who is humble or humility so in sanskrit also it is said vidya dadati vinayam vinay patra dadati patratam theek hai to patrata kya hai means something who deserves you get some deserving qualities you become worthwhile theek hai to is this statement is the sanskrit statement vidya dadati vinayam vinayam give you patrata because if you do not have knowledge if you do not have even if you you take your upsc exam will you pass just by your knowledge you require certain personality certain skills certain value systems then you become the patra then you become the right person okay and ultimately in this world do you want what is the purpose of your life to live well can you live well without developing those qualities no so live well patrata word is very important deserving theek hai means you should not live life like an animal fine you should live a life which is a life of human the life which is worth living theek hai to life which is worth living first of all you should know what is worth living then you have to become what is worth living to sabse pehle question ko we have to deconstruct to deconstruct ye hai greater our knowledge to humko knowledge gain karni hai yahi se philosophy hi start hui isliye maine पहला एब्स्ट्रैक्ट ऐसे यही दिया आपको और नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू वर्च्यू इज अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ और अ हैप्पी लाइफ विच इफ यू आर अ ऑर्डनरी पर्सन मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ ठीक है सो ऑन हुज लाइफ is this statement based tumhari to hai hi hai greater our knowledge increases the maan lijiye hum ek story se apna answer batana chahe to ye kiski story ho sakti socrates ki theek hai kyunki socrates says that i know nothing और ये पहले लिख मतलब पहले जनरेट करो आइडियाज कि अगर हमें स्टोरी लिखनी है तो किसकी स्टोरी इस आंसर को करती है तो हाउ सॉक्रेटिस इंक्वायर दिस क्वेश्चन दैट आई नो नथिंग बिकॉज द ओरेकल ऑफ डेल्फी ठीक है टोल्ड दैट socrates is the wisest man so socrates came to know that he is wisest and he wanted to know what made oracle of delphi call him wisest so he went to the people to find out why you consider them and in the conversation he understood what he is knowledgeable only because he knows that he is ignorant theek hai and why ignorant and what does it mean aap ignorance par pehle sochiye 
डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी हैं या वैल्यूज हैं तो व्हाट विल यू थिंक अबाउट इग्नोरेंस हाउ डू यू लुक एट इग्नोरेंस व्हाट डज इग्नोरेंस मीन टू यू फॉल्स नॉलेज लेकिन देखिए इग्नोरेंस एक चीज है लेकिन आप उसको कैसे ले रहे ये तो आपके ऊपर है तो आप कैसे ले रहे इग्नोरेंस को इज इग्नोरेंस बैड फॉर यू वेन इग्नोरेंस बिकम्स गुड वेन यू आर रेडी टू नो दैट यू आर इग्नोरेंट यू बिकम हम्बल यू मूव टूवर्ड्स गेनिंग मोर नॉलेज ठीक है तो इग्नोरेंस इज अग फिलोसोफर कैसे सोचेगा डीपली सोचेगा थोड़ा तो एक कॉमन मैन कैसे सोच रहा है इग्नोरेंस इज अ वाइस बट यू कैन से दैट इट इज नॉट वाइस इट कैन ऑल्सो बी अ वर्च्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन हाउ आर वी गोइंग टू डील विद आवर इग्नोरेंस वी हैव एन ऑप्शन टू रिमेन लाइक द मैन इन केव और टू ब्रेक द चेन्स एंड मूव अहेड ठीक है तो सबसे पहले पॉइंट आउट करना है वॉट आर द फंडामेंटल थिंग्स विच आई विल बी डिस्कसिंग अब दूसरी चीज फिलोसफी में क्या है फिलोसफी इज अबाउट ब्रिंगिंग क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट मीन्स नॉलेज वॉट डू मीन बाई नॉलेज हाउ विल यू डिफाइन नॉलेज वॉट इज नॉलेज इज इट इंफॉर्मेशन ठीक है इट्स नॉट एन इंफॉर्मेशन एनी नॉलेज इज नॉलेज नो तो योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज इट्स विजडम इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग तो ट्राई टू सी हाउ विल यू डेवलप तो सेंट्रल पॉइंट ये है इसका इफ यू वॉन्ट टू लीड अ गुड लाइफ गेन नॉलेज नॉलेज विल कम वेन यू आर हम्बल एंड बींग हम्बल मीन्स बींग नॉट एरोगेंट एंड वेन यू बिकम हम्बल देन योर लाइफ बिकम्स गुड इन द सेंस यू आर अ पीसफुल सोल हु आर ओपन फॉर लर्निंग अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यू गेट सो मेनी लाइफ लेसन्स वॉट लाइफ लेसन्स आर यू गेटिंग from this particular statement ठीक है तो have you understood तो अगर शायद majority को नहीं पता हो लेकिन जिसको पता है तो वो आपको पूरा question ही समझ में आ गया ठीक है पूरी summary ही समझ में आ गई if you know any quote ठीक है तो we can write the Sanskrit quote here those who can write Sanskrit Which is exactly the idea vidya dadati vinayam, ठीक है? Plus ignorance. On ignorance, do you know any quote? Yes, because at times a uh, general conception is ignorance is a vice, but at times ignorance can also be a virtue if it count get combines with humility. ठीक है तो इग्नोरेंस इज अ वाइस इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड इग्नोरेंस इज नॉट अ वाइस इफ वी बिकम अवेयर एंड वी डेवलप दिस आइडिया दैट वी हैव टू ओवरकम इग्नोरेंस बट अगेन मोर यू नो मोर यू फील यू आर इग्नोरेंट हाउ विल यू टेक दिस यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड क्या फायदा कुछ जानते फिर इग्नोरेंट कुछ जानते फिर इग्नोरेंट हाउ विल यू टेक इट यू विल टेक इट अ प्रोसेस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन अब वन पर्सन मे फील दैट यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग सो एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट थियोरी ऑफ नॉलेज फाइन देर डिफरेंट थियोरीज ऑफ नॉलेज दे आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ नॉलेज so some like we we have seen post modernists 
postmodernists are not limited to political science. Every stream knows postmodernism. So postmodernism develops a skepticism towards knowledge. Their postmodernism comes from very important scholar Nietzsche. Nietzsche's ideas also come from Schopenhauer. Schopenhauer had a very pessimistic view of life. Though Nietzsche didn't have that pessimistic view of life. So first of all, recollect what all you think. So greater our knowledge, higher we realize our ignorance. But it should not end up in getting frustrated with our ignorance. Rather, how are we going to develop our ignorance? And the central message again comes, life is a journey, a continuous evolution and the continuous search for truth. Whose life is symbol of this? Gandhi. You know so many persons, you can give so many good examples. Someone else ka matlab aap pehle communicate karein ki aap us concept ko samaj pa rahein. You are in a position to give the right example. Example bhi ek way hota hai na, ye batane ka ki hum, humara samaj kya hai. Usse aapko dousre se koi lena dena nahi hai. You should just focus on your preparation. ठीक है? तो कैसे? मतलब you have to show ना your depth of understanding of this thing. और ultimately हम क्या ले जाएंगे? हमारा main theme ये होगा good life requires knowledge. Gaining knowledge not easy because knowledge is vast. It's a bottomless and a borderless sea, fine, but it is up to us what message we want to take out of it. Are we looking for this and finding there is no point to gain knowledge because we cannot know anything or it is motivating us to remove our ignorance. And it is making us a better human being who is humble, overcoming his and wants to. And this shows that this is going to be a, it is a continuous process. It is making you humble. Anyone can be wrong anytime. It, what virtues does it teach you to become respectful for the others, to become tolerant towards the pluralistic views. So many good virtues are coming out of it. Okay, so now if you don't have a problem in writing Sanskrit, yes, अभी देखेंगे इनका आंसर हाँ अब ये नहीं पता इन्होंने कौन सा पहला वाला लिखा अच्छा नहीं होता ना एनिमल्स के पास इंस्ट्रूमेंटल रीजन होता है एनिमल्स के पास सब्सटेंटिव रीजन नहीं होता इवैल्यूएटिव रीजन नहीं होता है Animal is hungry, animal will eat, kill and eat. So that distinguishes animals from the humans. So nahi hota na humans. Do you live like, do you want to live like animals? Again, there are so many philosophies. Isme jaise Schopenhauer hai. Schopenhauer ka kehna hai ki animals ki life zada achi hai. Kyun zada achi hai? Sab se pehle unko tension nahi hai. Why tension? Because they only have to perform the action. 
they do not have to worry about the consequences of their action. Okay? But that life is a good life itself shows the limited understanding of good life for us. Fine. So, what J.S. Mill says, it is better to be a man dissatisfied than a pig satisfied. You can't take a very drastically opposite position that no, we have to live like animals because you will not get points to justify that. You will get a lot of points against that. ठीक है तो पहले क्वेश्चंस के डायमेंशंस सोचो इग्नोरेंस क्या होता है क्या इग्नोरेंट होना हमेशा खराब है क्या इग्नोरेंट से भी हम कुछ अच्छी चीज सीख सकते हैं इनको इसको चेंज करने के लिए बोल दो दूसरा ठीक है तो हाँ कॉन्टूअर्स सोचने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के और एक थीम बहुत डोंट ट्राई टू डू समथिंग स्पेशल Go with the centralizing narrative that knowledge is a source of good life. Why should we complicate our answer or put ourselves in जो बहुत non mainstream philosophy अगर आप लाएंगे तो आपको उतने arguments नहीं पता होंगे ठीक है तो उसको क्यों करना है हमारा purpose है marks लाए ठीक है greater our knowledge increases the more our ignorance unfolds so it's a connection it's a dialectical connection between knowledge and ignorance and at the same time it is a very complementary thing that more we become aware of ignorance more we move towards knowledge so it's a pura basic fundamental of philosophy hai those who can write Hindi, they can write the essence. Normally, if this statement comes, or you can write in English. Ignorance is a bliss. Ye change kar. Ignorance is a bliss. And if you know who said this, it's quite well. Ignorance is a bliss. Who said this? This is a poem ka part. I will tell you. Or you can write it so much. You can write it so much. You can write it so much. Or you can write it so much. Or you can write it so much. Or you can write it so much. विनयम विनय ददाति पात्रता ज्यादा तो मुझे खुद भी नहीं याद है घर जाके मतलब इसका एक ढूंढ सकते हो और अच्छा हो जाएगा ये कहीं ना कहीं आ ही जाएगा तो ये कौन से उपनिषद में है किस वेद में है ये सब थोड़ा ऑथेंटिक हो जाएगा थोड़ा वॉट थॉमस ग्रे जी आर ए थॉमस ग्रे लेकिन ये तो खैर पता होना उतना नहीं लेकिन हाँ ये सब नॉलेज फिलोसफी पर क्वेश्चंस होंगे ही यानी कि एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडर स्टूड द क्रक्स and then start your story fine so next hai in introduction yahan par hum anecdote se start kar sakte hain ya hum story se start kar sakte hain and we can look for two types of stories we can either we can give the example of a life of someone which mirrors this statement, some great person who accept the ignorance and became, so you can have the three good examples. 
वी कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ सॉक्रेटिस हम इसकी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं एनेकडोट से वी कैन ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ बुद्धा बुद्धा हैज नेवर क्लेम्ड टू गिव एनी फाइनल आंसर ऑफ एनी थिंग एंड गांधी द थ्री ग्रेटेस्ट ऑफ द पर्सनैलिटीज एंड ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट सॉक्रेटिस ही इज नोन एज द वाइजेस्ट मैन एंड द वाइजेस्ट मैन इज टेलिंग this makes a difference buddha is a light of asia and why he is a light of asia why buddha is enlightened because he accept that he, he cannot claim to know the god to inki story kyu pick up kari aapko content chahiye to why are you choosing socrates because till now he has this title he is the wisest man Buddha the light of asia what what is so special about gandhi if you want to write something about gandhi einstein's view that gandhi is a charisma what gandhi did what einstein said that the coming generation will not be even able to accept this that he was a real person what gandhi has done and the life of all the three is a living example of how accepting the limitations of knowledge and a constant journey for improvement so this is how you can set the tone of writing theek hai setting the tone of this writing nahi aisa koi zaruri nahi hai ha nahi hai to theek hai uski problem aapko likhna hai likh dijiye iska english ab I don't think there is any requirement. ठीक है अब इतना हिंदी चल ही गया है मोदी जी के चलते बट वो नहीं फिट हो रहा है अर्जुन कहा अपना इग्नोरेंस मान रहे हैं नो दैट्स नॉट फिटिंग द बेस्ट एग्जाम्पल प्लस जैसे है इग्नोरेंस एंड यू आर नॉट इंप्रूविंग द इग्नोरेंस वॉट कैन बी द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोरेंस के क्या वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो ऐसे लोग जो मान लो नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं साल नहीं दे रहे दे हैव टाइम so what you do you read general something on ignorance par hi do teen page padho humble hone par do teen page padho to wo aapke ethics mein bhi aa jayega matlab just write to koi quote se mil jayega kisi ke story mil jayegi theek hai knowledge pe hi aap aisa kuch pad sakte hain what do you think what happens when we tend to become ignorant or we choose to remain ignorant despite knowing despite knowing that we cannot know anything still we search our knowledge what is the path should we search for knowledge despite knowing the possibility that the end game is going to be zero or should we stick to and just leave it search kare aap chode nahi gandhi ki life to yahi kehti hai experiments kare aur improve hote jaye agar aap improvement nahi karte hain 
और आप इस बात में बिलीव करते हैं दैट वॉट एवर इवन इफ यू स्टडी देर इज नो बिगिनिंग नो एंड वॉट विल बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ इग्नोरेंस हा नो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट ठीक है एट लीस्ट वेन यू विल सर्च फॉर नॉलेज यू मे नॉट रीच टू द फाइनल नॉलेज बट यू आर सर्टेनली मेकिंग योर सेल्फ मोर इनफॉर्म्ड दैट यू नो यू नो यू डोंट नो दिस थिंग यू डोंट नो दिस थिंग इवन दैट इज ऑल्सो बेटर आपको कम से कम ये तो पता चल रहा है कि आपको क्या नहीं पता है ठीक है और अगर आप नहीं करेंगे तो आप फिर वहीं पे रह जाएंगे दिस विल एंड अप इन अ स्टेटस को दिस विल फर्दर रिजल्ट इन टू डिटोरेशन डू यू नो एनी एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ इग्नोरेंस एनीथिंग कोई बहुत इग्नोरेंट रहा और वो क्या ओके okay. लेकिन इतनी लंबी स्टोरी नहीं लिख सकते हैं इट हैज हाँ लेकिन बहुत क्रिस्प लिखना होगा क्योंकि जैसे ही आप लंबा लिखना लगते हैं फिर वो बोरिंग हो जाता है कोई इंस्टेंस वेयर अ पर्सन पेड Because of the ignorance, you can talk about. But climate change is not about ignorance. It is a because of greed. Jawaharlal Nehru paid. No, he was not ignorant. He knew all these things, but he thought that is the policy. Okay. you can think for the kim jong ko to sab kuch pata hai theek hai fine so for ignorance uh, one very good instance you can give the george orwells book animal farm which is on what happened in ussr fine and what happened in ussr is it is kept on becoming totalitarian one totalitarian replaced by other so his story of animal farm is the crux of a cost we can pay for our ignorance and our apathy because ignorance leads us to inaction and the cost people have paid into that hitler you behave ha matlab iske angles kholiye jisse ki ye pata chale ki you have a understanding you understand the issue ठीक है तो हाउ विल आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर आंसर और हम इसको कैसे डेवलप करेंगे ग्रेटर आवर नॉलेज इंक्रीजेस द मोर आवर इग्नोरेंस अनफोल्ड्स व्हाट विल बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं वी कैन स्टार्ट विद द स्टोरी ठीक है तो ऐसे कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट या इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट and 
the relevance of this statement we can put forward the examples from the history right a person whose life is the reflection of the essence is socrates right in the human history socrates deserves the title of the wisest man there is a interesting story attached to this fine right socrates gained the knowledge about himself and the knowledge he gained was that he knew nothing right the story starts with the priestess priest priestess p r i e t e w -S, s woman priest eh? priestess known as oracle of delphi who was assumed to get the message of the god that socrates is the wisest man right when socrates came to know he tried to verify with others in this conversation he concluded that perhaps he is called as wisest because he had the consciousness of his ignorance right we can add another reason to the greatness of socrates that is his humility right there are very few persons who
who will accept their ignorance. Full stop, right? The reason Socrates is great. is less because of his wisdom but more because of his yeah, more because of the trait T R A I T trait of his personality that is free from arrogance and a humble person next we can give another example of such belief that knowledge is a ocean comma and there are obvious limits to human knowledge though there are no limits to knowledge right this is the lesson we get from the life of buddha the enlightened and who is known as the light of asia okay right buddha's silence reminds us about the limitations of ability of humans to reach to the final truth What else do you learn from Buddha? जब हमें ये पता चल जाए कि हम ultimately सही नहीं भी हो सकते हैं, तो क्या virtue of हमारी personality क्या आती है उससे? Toleration, ठीक है? Buddha is known for what? Principle of toleration, Ashoka's policy, ठीक है? आप लिखो right? The virtue which automatically derives from the life of Buddha is the virtue of toleration. तुम लोग जरा एक लिस्ट पीछे लिखते रहो और हमको भी पता रहेगा हम जैसे एक रीडिंग करिए आप जिसमें दो तीन लाइन टॉल दो तीन पेजेस आपके पास टॉलरेशन पे होने चाहिए ठीक है टॉलरेशन नॉलेज इग्नोरेंस तो ऐसे रीडिंग करो और अगर हो सकता है जो इस साल नहीं दे रहे तो टॉलरेशन पे कुछ पढ़ा और सोने से पहले थोड़ा डायरी में लिख दिया ठीक है तो मतलब राइटिंग एबिलिटी 
राइटिंग और थिंकिंग ये लिंक्ड है आप लिखेंगे तो आप सोच पाएंगे आप सोच पाएंगे तो आप लिखेंगे और फिर ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और जब थोड़े थोड़ा आपके पास लिटरेचर होगा थोड़ा आइडियाज होंगे देन यू विल बी एबल टू आर्टिक्यूलेट तो टॉलरेशन एक ऐसा आइडिया है जिसका कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा तो दो पन्ने अपना जब भी फ्री हो बोर हो गए अपना लिख लो ठीक है तो इससे ऐसे टॉलरेशन और ह्यूमिलिटी लिंक डी है लेकिन वही चीज हम रिपीट नहीं कर रहे हैं हम दूसरी वर्चुअल ला रहे हैं और अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे कि ये तीनों एग्जाम्पल्स शो करते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉलेज अबाउट इग्नोरेंस एंड वंस वी गेट ऑल दिस नॉलेज वॉट हैपन्स whether they benefited only themselves that resulted into the greater good fine so we realize that matlab uske jo aap social political consequences bhi likh sakte hain ki agar hum ye karte hain theek hai to buddha se humne le liya toleration ab toleration Oh, he which I think in Buddhism do they call it as vinay? I don't know. But then toleration, को क्या कहते हैं बुद्धा में vinay पटक हाँ नहीं vinay ही बोलते होंगे ना Buddhism में अगर आता है तो ठीक है नहीं तो तो toleration why toleration is important? What is importance of toleration for you? आप toleration को किस लिए अपने एक value से टॉलरेशन पे मतलब आपको कोई एक दो लाइन और लिखनी चाहिए क्या लिखेंगे अब एक्सेप्टेंस ऑफ अदर इंक्रीजेस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भी रियलाइजेशन कर सकते हैं या टॉलरेशन किस वैल्यू पर बेस्ड है इफ यू आर टॉलरेंट यू रिफ्लेक्ट केयर फॉर विच वैल्यू डिग्निटी ठीक है यू आर टॉट दर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टॉलरेशन एंड डिग्निटी तो कुल मिला के ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यू आर शॉर्ट ऑफ थिंकिंग You can think about toleration तो हर चीज से कोई और चीज डिराइव हो जाती है ठीक है तो हमने क्या लिखा है फ्रॉम बुद्धा वी मतलब फ्रॉम दिस वी गेट दिस टॉलरेशन दैट इज विनय विनय वॉट क्या लिखा है फिर से था बट ये कौन सी भाषा का है इंग्लिश है तो आई डोंट थिंक सो विनय ही होगा बस वो इन्होंने इंग्लिश में कुछ लिखा हो ठीक है वो आप कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करें आई विल ओनली टेल यू द आइडिया तो अब नेक्स्ट लिखो राइट द टॉलरेशन इज बेस्ड ऑन या गिव राइस टू या डिराइव फ्रॉम the idea of human dignity considered to be the foundational value a minimum code of conduct to be observed when we deal with other living creatures theek hai phir dekho it is to be noted that buddha extended 
the principle of toleration to all living beings and not just to humans. Next, Liko right? We can give another example to substantiate and to understand the essence of the statement and that is the example of Gandhi recognized as a charisma comma to mention Einstein comma what Gandhi achieved it is yeah, it will make our future generations even difficult to believe that a person, yeah, that, a, that such a person with flesh and blood ever existed. Isse aap kya samajhte hain? Isi mein ek cheez aur lekh lete hain. Right? Needless to say Gandhi described his life as experiments with truth Dekho, though gandhi recognized truth is god but he wanted every person to realize his truth. Gandhi ko pata tha ki wo ignorant hai. Socrates ko pata chal gaya, Socrates ignorant hai. Usse Socrates kya ban gaya? Wisest man ban gaya. Buddha ko pata chal gaya. Buddha, a great reformer, bhoat kuch ban gaye. To Gandhi ko jab pata chala aur Gandhi ne improve kar liya, to Gandhi kya ban gaye? Leader to ban gaye, lead, aur kya ban gaye? Aur andar se, Gandhi se, pyaar se bo liya. Mahatma ban gaye na Gandhi. Thik hai, Gandhi... Mahatma ban gaye, great soul ban gaye, something very near to God. Gandhi Bhagwan ban gaye actually. Aray, wo chodo na, aap apne emotions rakhye. Try to be a emotional person. Try to be an empathetic person. Don't try to be a mechanical person. Aap दिखाइए कि आप गांधी की इस चीज को कितना आपके दिल में क्या है गांधी के लिए यानी कि अगर आप गांधी की लाइफ को आप इमिटेट करते हैं तो आपकी लिमिट क्या है महात्मा बन जाएं आप गॉड बन जाएं हर इंसान गॉड ही तो बन रहा है बुद्धा भी तो गॉड बन रहे 
तो रियलाइजेशन दैट यू आर इग्नोरेंट ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट टू बी दैट यू आर हम्बल एंड द टर्म हम्बल कम्स फ्रॉम हमस हमस का है ठीक है तो हमस हमस का लिटरल मीनिंग क्या होता है अर्थ मींस डाउन टू अर्थ सो अ पर्सन हु इज हम्बल इज गॉड हम्बल यस फाइन यू सिंबलाइज इफ यू सी ऑलवेज इवन राम वॉज सीन एज वॉट करुणा निदान कृपा करो भगवान ठीक है तो अभी तो राम का फिगर चेंज कर दिया है इन्होंने बट राम वॉज ऑलवेज इन ह्यूमिलिटी राम इज हम्बल मीन्स यू हैव अ पोटेंशियल टू बिकम गॉड इन दिस वर्ल्ड You will develop a divine quality if you become humble. Matlab, you should tell that you are understanding the importance of this statement. Bhagwan, agar aap ignorant hote hain, to aap knowledgeable hote hain. Bhagwan hi to knowledge hai. Aur chuki aap knowledgeable hain, tabhi aap humble ho sakte hain. Humble hone ke liye kya chahiye? आप हम्बल हैं किसी के प्रति आप हम्बल हैं उसके प्रति आप गुस्सा नहीं हो रहे ये कब हो सकता है जब आप ये जान पाए कि जो अदर पर्सन है उसमें भी भगवान है या अदर पर्सन इज अ पार्ट ऑफ दैट वाइडर ठीक है तो जब आप हम्बल किसी भगवान के सामने आप झुकते हैं ना जमीन पे तो अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने झुक रहे हैं उसका मतलब क्या है आप उसमें भगवान का रियलाइजेशन कर रहे हैं ठीक है तभी तो आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं और भगवान मतलब आप क्या चीज रियलाइज कर रहे हैं यू आर रियलाइजिंग योर एग्जिस्टेंस यू आर अ पार्ट ऑफ द बिगर सेल्फ द यूनिवर्सल स्पिरिट आप रियलाइज कर रहे हैं तो ये आइडियाज तो कहीं भी ले जा सकते हैं आपको डर लग रहा है कुछ लोगों को चाहे तुमको डर लग रहा है तो ऐसा सोचा मतलब इज इट डिफिकल्ट टू थिंक जस्ट नीड थिंकिंग फिलोसफी में क्या है फिलोसफी में एसेंस पे पहुंचना है तो जो कॉन्सेप्ट आपको पता है उसके अंदर घुस जाओ और ये क्यों है इसका क्या इम्प्लीकेशन है फिर उसके अंदर घुस जाओ जितना अंदर घुसते जाओगे उतना आप फिलोसफर बनते जाएंगे यानी कि उतना आप बिलीव से फिल्टर करते जा रहे हैं और क्लैरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ठीक है क्या लिखा है लास्ट लाइन आपने ठीक है अब लिखो राइट लिखो सच थिंकिंग ऑफ गांधी where he believed that he may be wrong elevated gandhi to the level of mahatma the great soul the higher self the real, higher self kya hota hai aapke andar higher self kya hai better better god aapka better version hai higher self matlab bhagwani atma aapke andar aur ek aapke andar shaitani atma hai usi ke karan kya hai dilemma hai ठीक है तो हायर सेल्फ अब इसी को रिटोरिकली बोलना है तो क्या होगा 
higher self that is the realization of divine bhagwan hi to knowledge hai realization of divine within us hai kya zyada ho raha hai knowledge hi to god hai god matlab right तो आप सही रास्ते पे कैसे पहुंचते हैं कौन घमंड किसका घमंड दिख रहा है ये घमंड थोड़ी है आप जितना डिवाइन हो जाएंगे उतना आप हम्बल होते जाएंगे भाई गांधी हम्बल हो गए गांधी को कोर्ट की जरूरत पड़ रही थी ठीक है गांधी सस्टेनेबल हो गए इंक्लूसिव हो गए वही तो डिविनिटी है बुद्धा हम्बल हो गए बुद्धा को जरूरत पड़ रही थी किसी के सामने मुकुट उकुट पहन के आने की ओरिजिनल तो हो गए ना आप मुकुट पहन के थोड़ी पैदा हुए थे तो आप तो जैसे आपको भगवान ने भेजा था उससे नियत पहुंच जा रहे हैं ना जो जिसको इस चीज का रियलाइजेशन है उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं है इन चीजों की Buddha realized, got enlightened. He got knowledge. So knowledge made him humble, and he got this knowledge. What knowledge he got? He got the knowledge that. Unka jo bhi apna story hai, this world is world of change. Dukha hai, ignorance. What is the reason of dukh, ignorance? And we are ignorant about what. we are ignorant that the other person is different from us fine so we we are really ignorant we feel that if we hurt someone this is going to give us happiness but what is newton's law of gravity what you give will come back to aise thinking dikhaiye apni jo kaisa ans aise tab aapko marks milenge jab aap padhne wale ko अपने साथ रोक के रख पाएंगे यानी कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी जब बातें आप करेंगे जिससे कि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट जगे अच्छा इसने गांधी को इससे ऐसे रिलेट करा इसने ऐसे रिलेट करा पढ़ने वाले में यू हैव टू डेवलप अ क्यूरियोसिटी दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट समथिंग डिफरेंट एंड डीपर ठीक है चलो अब आगे भी तो लिखना है आगे आगे बढ़ो क्या है इसका ठीक है तो ये सब चीजें आती है पॉल साइंस में हम लोग अरविंदो अरविंदो पढ़ते हैं यही सब स्टेटमेंट आते हैं हम कहा भगवान यह थोड़ी ला रहे हैं इसी सब से ला रहे हैं इसी नॉलेज का यूज कर रहे हैं बस नॉलेज का यूज कर रहे हैं जिसको तुम लोग बचा के रख लेते हो कि किसी दिन बाद में यूज करेंगे ठीक है यू आर सो पॉजिटिव अबाउट योर नॉलेज यू डोंट वॉन्ट टू यूज इट खुद के लिए भी नहीं यूज करते लोग यूज करो ये सब कोई नया चीज थोड़ी है अब हम इन तीनों की लाइफ को समअप कर देते हैं कि इन तीनों की लाइफ से हमें क्या पता चलता है वॉट इज कॉमन अब आप एनालिसिस करिए जो आपने केस स्टडी दे दी ट्राई टू एनालाइज इट वॉट इज योर एनालिसिस ऑफ दिस केस स्टडी क्लूज लिखते रहो कि जब भी आप एनेकडोट्स लिखते हैं या केस स्टडी लिखते हैं तो उसका एनालिसिस लिखिए उसका मूट पॉइंट लिखिए उसका सार लिखिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं क्या 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 एनालिसिस हुआ इन तीनों की लाइफ से इन तीनों की लाइफ से यही है दैट द पर्पस ऑफ लाइफ इज गुड लाइफ गुड लाइफ रिक्वायर्स नॉलेज नॉलेज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड it is less about gaining knowledge it is more about becoming aware of our weaknesses and our ignorance and that makes a person great fine so i don't know about others or but you can talk about gandhi out of all the three to my knowledge gandhi is the best example because others may be born great 
but gandhi's journey is from an ordinary to a extraordinary this is how he this itself is an inspiration that if we do not stick to our ignorance we can reach from where to where agar baakiyon ki life pata ho to pata nahi lekin humne kabhi zyada interest hi nahi liya gandhi se hi time nahi mila kabhi theek hai to i am so fascinated i think i should come out of that i should read some anti gandhi works theek hai ha kya cheez gond se बट गोंडसे ने गांधी के पैर छू के मारा कौन है ये अरे जो भी वादी हो छोड़ो चलो छोड़ो गांधी गांधी को तो गांधी के ओपोनेंट्स भी तो मान ही रहे जो जिन लोगों ने मारा वो भी तो गांधी को ही मान रहे और गांधी को मारा भी गया तो पैर छू के मारा है एंड दैट वाज नॉट मतलब वो तो फ्रस्ट्रेशन में मारा गया ना तो आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई पॉइंट है लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम अपनी स्किल्स दिखाते हैं कि जैसे लोग लिख देते कि स्टडीज या एग्जाम्पल्स लेकिन एनालिटिकल स्किल्स नहीं दिखा पाते कि what you want to arrive at by giving the stories to sabse pehle anecdotes jab bhi likho to koi aise logon ke bare mein likho jo genuine hai itna nahi bana aur sita aur ram aur ye sham aur radha aur krishna aise wale nahi saath wale doston wale anecdotes nahi anecdotes mein bhi ek gravity honi chahiye theek hai to hum iska kya sum up karenge ठीक है तो लिखो राइट वी कैन रीच टू देंट्रल मैसेज ऑफ द स्टेटमेंट दैट इफ अ पर्सन इज कॉन्शियस of his ignorance and his ignorance does not demotivate him rather lead him towards the action comma he goes in the path of improvement comma to the extent that he can reach to the levels of god you can give example of buddha also considered as a god ke likh sakte hain this also reminds us that the knowledge is a lifelong process and knowledge is the greatest means a person has for realization of his potentials kya potential hota hai ek insaan mein bhagwan banne ka potential hota hai isiliye bhagwan insaan ke roop mein aaye 
और इंसान भगवान बन सकता है हम हम लोग तो इंसानों को ही तो भगवान बोलते हैं तो मतलब रियलाइजेशन ऑफ योर पोटेंशियल मींस एवरी पर्सन हैज दैट पोटेंशियल टू रियलाइज हिज स्पिरिट या उस तरीके से हम बात कर सकते हैं ठीक है तो अब ये एक डिस्कशन अब इस पर और ज्यादा करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा ठीक है तो अब हमको मोनोटोनी ब्रेक करनी है इसलिए वी नीड टू टॉक ऑन डिफरेंट थिंग सो वॉट विल बी टॉक अबाउट इग्नोरेंस एंड इफ वी डू नॉट कम आउट ऑफ इग्नोरेंस वॉट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस या हम ये भी लिख सकते हैं दैट द लाइफ इज अबाउट नॉलेज एंड वॉट एवर ठीक है अब इसमें लिख सकते हैं हाउ विल आई कनेक्ट इट फाइन सो राइट राइट द एब ऑफ एग्जाम्पल्स टेल द बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द वर्चुअस लाइफ बट it is also important to ponder on the ignorance and to understand the consequences of remaining ignorant ठीक है अब लिखो राइट इग्नोरेंस इज जनरली अंडरस्टूड एज अ वाइस but for some intellectuals ignorance is also a bliss right ignorance is a bliss because it may help us to overcome our anxieties of the fear of unknown it may make us more tranquil t r a n q i l s tranquil self theek hai however we should not stretch the benefits of ignorance beyond the point because it may cost us dearly right right ignorance may compel us to postpone certain tragedies 
विच मे रिसफर्स रिसरफेस बाय स्मॉल डिजीज because visiting a doctor may appear unpleasant comma the disease may take the dangerous proportion thus despite knowing the fact of ignorance and limitations of human knowledge we should continue our efforts to move towards greater knowledge or at least reducing our ignorance by looking towards scientific research and developing some very feasible basis of knowledge right at the same time we should be aware that the path of becoming less ignorant is going to be arduous difficult likho in this context we can cite from the speech of john f kennedy while justifying the mission to moon john f kennedy while justifying his decision for mission to moon ये जो स्टेटमेंट एक्चुअली वहीं से आया है लेकिन तुम लोगों को नहीं पता होगा फिलहाल आप जान लो ठीक है राइट right. उसका क्या स्टेटमेंट है लिखे राइट वी हैव चूजन टू रीच टू द मून नॉट बिकॉज it is easy you have chosen to become ias because it is easy no it's not easy theek hai we have chosen to go to the moon not because it is easy but because it is hard theek hai ये एक मुश्किल काम है देखो राइट हाउ एवर इट इज वर्थ डूइंग 
because it has a potential to transform our lives on earth ठीक है आप लिखो राइट दिस स्पीच रिमाइंड्स अस दैट दो द जर्नी इज आर डू अस येट इट इज वर्थ टेकिंग even when we worth taking even when we feel that the chances of success are less next likho right in this context we can give the example of the famous novel of george orwell that is the animal farm which show the dire consequences of ignorance and apathy theek hai ab hum knowledge pe aa jayenge ki knowledge humko अब थोड़ा आपकी थिंकिंग ऑन नॉलेज कि भाई कौन सी नॉलेज वो तो आपके थॉट्स के फ्लो में जो आए आप उसको यूज करें आप पहले से लिखने से पहले एक जैसे हमने एक थीम चूज कर लिया कि हम उस लाइन ऑफ थॉट पे नहीं जा रहे हैं हम इस लाइन ऑफ थॉट पे जाएंगे उसमें जाना थोड़ा मुश्किल है इसलिए छोड़ दिया और वो बहुत कम लोग जाएंगे लेकिन आप बहुत उतना आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे वो बहुत पैसेमिस्टिक थॉट भी होगा आप यूपीएससी में आपको पैसेमिस्टिक थॉट्स ज्यादा नहीं लेके जाए तो शोपेन हावर को कहा लिखेंगे शोपेन हावर को तो पैसेमिज्म में लिखा जाता है पैसेमिज्म का स्कोप कहा है आपकी उम्र में आई डोंट थिंक यू शुड सार्कास्टिक सेंस में आप लिख सकते हैं या कहीं एनिमल राइट वाइट की बात है मत लिखो नहीं लिखेंगे नाहिलिज्म एक्चुअली उससे आया है लेकिन टोपेन हार को छोड़ दो क्या ख्याल है तो फिलहाल हमने ये समझा कि नॉलेज इम्पॉर्टेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज ये है कि नॉलेज हमारे पास नहीं इससे आप बनते हैं हम्बल जब आप हम्बल बनते हैं तो आपका स्टार्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन और हमने समझा कि रिमेनिंग इग्नोरेंस शुड नॉट बी अ चॉइस इवन वेन वी नो the limited possibility of becoming knowledgeable because inaction is never as good as action and the journey of becoming knowledgeable is not going to be easy but there is no point looking for the goals which are easy they are not worth it fine so this will give an impression of your personality that 
how you take these things you are in which your thinking is very optimistic very youthful energetic to schopenhauer wali baatein hamari umar ke 10 saal baad kare abhi hum bhi ye wali baatein kar sakte hain theek hai 10 saal baad sochenge kahan pe hain hopefully ha क्या है तुम सिराज का बताइए अच्छा हाँ मतलब जैसे ऐसे थोड़ा गूगल ये सब रीडिंग करोगे ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहेगा किसी ना किसी का तो आपको कुछ थीम्स को प्रिपरेशन करिए टॉलरेशन मैक्सिमम थीम नॉलेज पे आएगा हम लोग कुछ क्वेश्चन म्यूजिक म्यूजिक पे भी करके देखेंगे ठीक है तो अब हम फिलहाल इस पॉइंट तक आ गए और हम इतना जान गए कि नॉलेज है मुश्किल ठीक है तो कठिन है डगर पनघट के ठीक है लेकिन पानी तो अपने को चाहिए ही नहीं तो वैसे ही मर जाएंगे तो भैया अब ये है कि पनघट तक जाना ही तो कौन सा पानी पीना है किधर जाना है यमुना में जाना है या ऋषिकेश पे जाना है ठीक है यानी कि नाउ यू स्टैब्लिश नॉलेज इज वर्च्यू एंड नॉलेज इज अ गोल वर्थ परसुइंग देन यू स्टार्ट शोइंग विच नॉलेज यू विल परस्यू and what will be your approach to knowledge theek hai to ab hum iske upar likhenge clue jisko likhna hai likh lo ki knowledge ke bare mein apne vichar likhe jaye kya ho to philosophy to wahi hai epistemology hai ontology hai theek hai to ab likho right राइट right. ऐसे लिखो अब इसको थोड़ा बना बना के लिख देते हैं देखो राइट दो देयर मे बी आर डिबेट वेदर इग्नोरेंस इज अ वाइस और वर्च्यू बट देयर इज no debate that knowledge is virtue theek hai aap likho right hence the pursuit of life of man should be the pursuit of knowledge likho right right the reason being pursuit of knowledge is the only possible way to realize our higher self and a and to live a life which is worth living ab likho this requires us to think deeply on the question of knowledge likho whether 
any knowledge is knowledge. नहीं पहले जैसे कुछ क्वेश्चंस रेस करिए हमेशा फिलॉसफी में पहले कुछ क्वेश्चंस रेस करिए फिर उस क्वेश्चंस के अपने आंसर्स दीजिए जो मेन मुद्दा आ जाता है फिलोसफिकल क्वेश्चन में जैसे अभी स्टोरी इग्नोरेंस पे आ गया मेन चीज तो यही है कि ये नॉलेज गेन करिए और कम से कम इतना तो गेन कर लीजिए कि आपके पास नॉलेज है नहीं तुम खास कर गेन कर लिए तो उससे क्या होगा कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और अच्छे इंसान मतलब क्या जो भगवानी है और भगवानी का क्या है जो डाउन टू अर्थ ठीक है वो हम्बल है तो अब ये अब मतलब मेन क्वेश्चन नॉलेज का है तो अब आप ये दिखाइए कि आप जो नॉलेज गेन करेंगे वो कौन सी नॉलेज गेन करेंगे तो फिलॉसफी में क्या है क्वेश्चनिंग एक मेथड है तो क्वेश्चन रेस करिए दिमाग में Any knowledge is knowledge. Fine. So, if you have to develop a concept of knowledge, what will be the knowledge? The knowledge which is correct. The knowledge. आप कौन सी knowledge gain करना चाहते हैं? आप knowledge पे अपने विचार दीजिए. पहले question लिख लेते हैं, फिर अपने answer ढूँढिए. क्या लिखा है वंस वी रीच टू दिस नॉलेज इज गुड वी हैव टू थिंक एनी नॉलेज इज नॉलेज एंड इफ वी हैव टू परस्यू नॉलेज विच टाइप ऑफ नॉलेज इट इज गोइंग टू बी आप अपना फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज बताइए कैसी नॉलेज आप प्राप्त करना चाहते हैं विच लीड्स टू इंप्रूवमेंट गुड पॉइंट और किसी के पास और कोई पॉइंट हा विच लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी वाई डू वॉन्ट दिस नॉलेज बिकॉज यू हैव गॉट दिस नॉलेज ठीक है तो आप को विच नॉलेज यू वॉन्ट आपका क्या पॉइंट था योर पॉइंट विच लीड्स टू इंप्रूवमेंट वॉट इंप्रूवमेंट विच इंप्रूवमेंट वन सेल्फ तो सेल्फ सेंट्रिक है आपका क्या था एम टी वैसे लग गया था अच्छा तुम्हारा क्या था यू वॉन्ट टू हैव अ लार्जर इंटरेस्ट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ इट सेल्फ लीड्स टू लार्जर इंटरेस्ट because when you realize your true self you will realize that you are a part of the whole what else which help you to understand right and wrong and you want to move on the path of right तो सब्जेक्टिव क्या ये तो पर्सन तो है आपकी लिमिट टू नॉलेज पे है ना आपको जो सही लगता है वही करेंगे ना आप नॉलेज से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस विच मेक्स अस रीजनेबल गुड कुछ कुछ आप लोग भी फिलोसफर बनना चालू हो गए देर इज अ फिलोसफर इन एवरी वन ऑफ अस ठीक है You just have to bring it out. Ma'am, please. 
why there is a philosopher in all of us because all of reason aapne kya bataya tha which make us kisne kiske ye wala tha ya reasonable matlab rational ab jaise jo bhi points diye ja rahe hain uska logic dete jana hai ki if you become a rational how it will benefit aur aapka kya kehna which helps in इंट्रोस्पेक्शन करके तो यू आर रीचिंग टू नॉलेज ऑफ योर सेल्फ ओनली और विजडम वॉट इज विजडम विच गिवस यू विजडम दैट्स अ गुड पॉइंट कैन यू सी सम रिलेशनशिप बिटवीन योर स्टेटमेंट ऑफ विजडम एंड हर स्टेटमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट वॉट इज विजडम विजडम पर भी लिस्ट लिख लो विजडम पे भी कम से कम एक दो रीडिंग होनी चाहिए इसके बाद थोड़ा सा और एब्सट्रैक्ट टॉपिक ऐसे लेंगे म्यूजिक म्यूजिक टाइप है उस पर कैसे सोचा जाए चलो तो विजडम क्या है आपके लिए तो फिर दो दो बार एक ही चीज को कह रहा हूं वॉट इज विजडम वॉट इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम एप्लीकेशन गुड तो इन लीड्स टू इंप्रूवमेंट में आप क्या कहना चाह रहे हैं ठीक है एज अ होल चलिए मतलब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है अ नॉलेज विच इज नॉट जस्ट अ थियोरिटिकल नॉलेज अ नॉलेज विच लीड्स टू एक्शन बिकॉज एक्शन विल लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन राइट तो अब ये तो चूंकि ऐसे का पेपर है तो हम बहुत उससे ना लिखे थोड़ा जेनरिक सेंस में लिखे वरना थियोरी ऑफ नॉलेज है टाइप्स ऑफ नॉलेज है प्योर नॉलेज है प्रोनेसिस है एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज है तो वंस वी रियलाइज दैट वी नीड नॉलेज वी नीड टू थिंक डीपली ऑन दिस क्वेश्चन दैट विच टाइप ऑफ नॉलेज we require so we require a knowledge which give us or which guide us how we can have a good life in this world matlab aap ye dikhaye ki aap philosopher nahi hai aap kisi aur duniya wali knowledge ke liye nahi ja rahe hain आप वो वाली नॉलेज के सर्च में हैं, विच इज प्रैक्टिकल विच इज एक्शन ओरिएंटेड विच इज रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड तो यू कैन से नॉलेज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड एक्चुअली इफ यू अप्लाई द पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया देयर कैन इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज बट From my point of view, कहीं ना कहीं आप अपना point of view लिखे From my point of view, the knowledge या at the stage of my development, I feel that the knowledge which हेल्प me to lead a good life in this world, क्योंकि जैसे एरिस्टोटल है कॉमन सेंस विच इज नॉट जस्ट अ थियोरिटिकल नॉलेज बट विच इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज विच कैन रिजल्ट इन लीडिंग अ वर्चुअस लाइफ अ नॉलेज अ कॉमन सेंस अ नॉलेज ऑफ अ गुड लाइफ and man does not live in isolation 
man live in company of others so a social intelligence a emotional intelligence theek hai aise karke khatam karte hain isko theek hai to ab likhte hain kaun sa reform ha to jo नहीं नहीं उसमें बहुत बकवास हो जाए उसी से हो जाएगा ना एक बार आपको खुद की नॉलेज हो गई कि आप पार्ट ऑफ होल है आपको ये नॉलेज हो गई कि प्लांट भी गॉड का हिस्सा और आप भी गॉड के हिस्से तो आप वैसे ही सेंसिटिव हो जाएंगे ऐसे छोटे मोटे वो सब टपोरी एग्जांपल मत दिया करो जो जीएस के टीचर ऐसे बताते हैं ना जोग्राफिकल इम्पैक्ट मेरे को तो इतना इरिटेशन हो जाता है सुन के वॉट वॉट आर रबिश वे यू टॉक आप सिलेबस से ही वोकेबलरी ले लो ना अ नॉलेज विच मेक्स यू सोशली इंटेलिजेंट विच मेक्स यू इमोशनली इंटेलिजेंट विच गिवस यू एन एट्रीब्यूट टू लिव अ रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल लाइफ आप हाँ मतलब आप किस नॉलेज की सर्च में आप प्रोफेसर वाली नॉलेज की सर्च में होते तो सिविल सर्विसेज में क्यों जा रहे होते आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते न्यूक्लियर फिजिक्स में तो आप इस नॉलेज में तो अपना बिल्कुल पर्सपेक्टिव क्लियर कर दो और बहुत आसान है मतलब जितना आप पर्सनली उस चीज से रिलेट करोगे ना अपने से पर्सनली करोगे कि भाई मैं कौन सी नॉलेज मुझे चाहिए किस चीज के लिए चाहिए उतना नेचुरली खुद ही आइडियाज आने लग जाएंगे so remember there is a philosopher inside you you are not letting it come out and there is a political scientist inside you there is a economist inside you nikalo bhaiya nikalo usko bahar tum nahi soch sakte jo economist soch raha hai kya tumhe lagta hai theory se samjhoge demand and supply khud bhi samajh sakte ho if that is a problem this is a main to abhi i was just looking at इकोनॉमी का इतना हवा क्यों है नन ऑफ द क्वेश्चन आर आस्किंग कोर इकोनॉमी वेरी प्रैक्टिकल पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो इसलिए आप बजट पढ़ें तो डेटा की इतनी परेशानी ना होने चाहिए बट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को समझना इम्पोर्टेंट है फिलहाल इसको खत्म करते हैं लिखिए क्या था क्वेश्चन आप लिखो राइट right? uh we have to ponder on what type of knowledge likho right there can be infinite understandings of knowledge but from my point of view i would prefer the search of knowledge which allows me to lead a good life in this world right right since we do not live alone comma we live in the society hence the essential components of the knowledge to be pursued is a knowledge which helps us in understanding the right conduct
which helps us in becoming a conscious person comma a person who is conscious of his rights and responsibilities right a knowledge which makes me socially intelligent and emotionally intelligent right a knowledge which allows me to lead a good life like in this context it is worth to mention the theory of knowledge given by buddha right initially buddha went into extreme but later on realized the importance of the middle path right the search for nirvan in this world itself by addressing our ignorance about this world and by following the eight fold path that's all ab sab kuch pata tha use nahi karte tum log rakh lete hai na agle attempt ke liye hota hai jab aap dusri baat kahe paragraph change kare matlab wahi sab to art of writing hai connecting sentences however therefore theme ab jaise humne likha hai ab yahi topic aapke paas ek idea aa gaya ab is pe isi topic pe phir se socho theek hai har baat nahi likhna hai matlab aapne apna ek approach de diya na samne wala samajh jayega aap को कौन सी नॉलेज चाहिए जो सोशल हो आपको सेंसिबल बनाए आपको कॉन्शियस बनाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के अपने राइट्स को भी लेकर के स्वराज वराज कुछ भी लिख सकते हो पूरा सिलेबस याद रखो पॉल साइंस ठीक है हर एक थिंकर से एक लाइन निकल आएगी और देखो हमने मोस्टली प्रेफर किया है कि पॉलिटिकल स्कॉलर्स नाम नहीं लिखो उनके आइडियाज तो केवल लोग को और ऐसी पर्सनालिटी जो जेनरिक है है ना तो जैसे कुछ लोग एकदम कोर वाले में चले जाते हैं उसमें ना जाओ यस yes. ऐसा थोड़ी होता है 
अच्छा लगना थोड़ी वही तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा ना इसका थीम समझो ना कि आप दूसरों के कारण नहीं नुकसान समझते हैं आपके खुद के कारण आपका नुकसान होता है यही तो है इमोशनल इंटेलिजेंस कि इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं क्योंकि इमोशंस लीड टू एक्शंस एक्शंस हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस इफ योर एक्शन आर नॉट बेस्ड ऑन रीजन दे आर गोइंग टू रिजल्ट इन टू बैड कॉन्सिक्वेंसेस की वर्ड कैसे नहीं आ रहा है एसेंस तो आ रहा है ना मैसेज ढूंढिए ना हर में मैसेज आ रहा है तो मैसेज की स्टोरी बनाइए मैसेज की स्टोरी क्या है कि इंसान जब अपनी कमियों को नहीं देखता वही तो है वर्ड्स वर्ड्स आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस में भी डिफरेंट बट एसेंस विल बी सेम कैप्चर द एसेंस राइट इट ऑन इसको भी आप कर सकते हैं ना कि आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं तो इसमें यही आ रहा है तो इसमें क्या है सॉक्रिटीज का स्टेटमेंट तो है नो दाई सेल्फ भाई आप अपनी कमियों को दूसरों में अपनी कमियां हम दूसरों से रिकॉग्निशन चाहते हैं लेकिन हमको वी नीड टू मीट आवर सेल्फ ठीक है आज मैं गाना सुन रही थी मैं कभी अंग्रेजी गाना नहीं सुनती हूँ लेकिन आज सुन रही थी वो गाना किस कौन है बहुत पता नहीं नाम भी नहीं याद है बट सही था कि मतलब व्हेन यू विल स्टॉप लुकिंग फॉर रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स यू विल डिस्कवर योर सेल्फ किसका है वो गाना यू एनी वन ऑफ यू दैट लिसन हाँ सिर्फ टेलर सिफ्ट है उसका बड़ा अच्छा था आई गॉट माई सेल्फ आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई सेल्फ That, पहला मैंने दूसरा ये अंग्रेजी गाना सुना है एक तो समझ नहीं आता है एक बचपन में सुना था है मतलब दो चार ऐसे सुने थे ज्यादा नहीं आज ऐसे अन आ गया वो बट मतलब सही उसका फिर एक स्टेटमेंट भी सुना वो भी बहुत सही था उसका ये मतलब स्टेटमेंट था कि वेन एवर यू फील प्रेशर इट मीन्स यू आर राइजिंग हाई when only when you are rising high you feel pressure and he said that she said that uh like people will talk anything about you because they have freedom to talk but you have a freedom to prove them wrong when i ye sahi philosopher mein gayi matlab angrezi gaane bhi itne kharab nahi hote आप हम सुनेंगे टेलर स्विफ्ट मेरी फेवरेट बन गया से व्हाट नहीं ऐसे कहीं से आया कोई रील मैंने ऐसे सुन लेते हैं क्या है देन दैट वाज वेरी नाइस दैट आई फाउंड माय सेल्फ एंड आई एम नॉट गोइंग टू लूज माय सेल्फ कैन यूज इन टेन चलिए आज के लिए इतना आशा करते हैं कुछ समझ आया धन्यवाद